प्रेस द बेल आइकन ऑफ ई पाठशाला चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट सो गाइज वेलकम बैक टू योर क्लास एंड दिस इज योर विजय हेयर और बहुत बहुत दोस्तों स्वागत है आप सभी का ई पाठशाला के चैनल पे जैसे कि आप सभी को पता है वीडियो का सेकेंड पार्ट है इससे पहले हम वीडियो का पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स यानी कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन दोस्तों पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ने की कोशिश करी थी पूरी तरीके से 1992 के अंदर हुए रियो डी जेनेरिया के बारे में उसके अंदर कैसे बात करी गई थी किन चीज़ों के पर्यावरण से सुरक्षित चीज़ों के बारे में बात करी गई थी अब हम बात करने जा रहे हैं 1997 के अंदर होने वाले क्यूटो प्रोटोकॉल के बारे में दोस्तों क्यूटो प्रोटोकॉल हुआ कब था ग्यारह दिसंबर नाइनटीन के दिन क्यूटो जापान के अंदर एक स्टेट है और ये इफेक्टिव पूरी तरीके से 2012, 2005 इन सब में हो चुका था एट प्रेजेंट टाइम क्यूटो प्रोटोकॉल के अंदर 1192 सौ कंट्रियाँ हैं पूरी तरीके से और दोस्तों क्यूटो प्रोटोकॉल का सेम टू सेम यही मतलब नहीं था कि पर्यावरण को बचाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक ऐसा समझौता था जिसमें औद्योगिक देश जितने भी इंडस्ट्रियल कंट्री है उन देशों के लिए बोला गया था कि ग्रीन हाउस गैसेज जो आप छोड़ रहे हैं उसमें हर किसी कंट्री को कटौती करनी है मतलब जो कंट्रियां बहुत ज़्यादा प्रदूषण छोड़ती है जो कंट्रियां बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ऐसी जो जहरीली गैसें होती हैं जो आकाश में छोड़ती हैं और जिससे वायु प्रदूषण होता है ओजोन लेयर पतली हो जाती है तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि आ, 1997 के अंदर क्यूटो प्रोटोकॉल होगा और ये सारी कंट्रियाँ जो भी इस क्यूटो प्रोटोकॉल के अंदर आती हैं उनको आ, क्या कहते हैं कहीं ना कहीं ये बोला जाएगा कि आप इतनी मात्रा में ही जो हानिकारक गैसें होती हैं वो छोड़ सकते हैं तो दोस्तों इसमें डेवलपिंग कंट्री और नॉन डेवलपिंग कंट्री दोनों की दोनों थी तो डेवलप कंट्रियाँ भी थी और डेवलपिंग कंट्रियां भी थी लेकिन ऐसा बोला गया था उस समय पर जब 1997 के अंदर हुआ था तो चीन और भारत और अन्य विकासशील देशों को इस क्यूटो प्रोटोकॉल के अंदर थोड़ी बहुत छूट दी गई थी क्यों छूट दी गई थी क्योंकि दोस्तों ये विकासशील देश थे और उत्सर्जन के मामले में गैसों को मतलब इतनी जहरीली गैसें प्रोड्यूस करने के मामलों में कहीं ना कहीं ये बहुत कम भूमिका निभा रहे थे तो इसकी वजह से बोला जा सकता है कि 1992 के अंदर जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम जो हुआ था कॉन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज पे जो प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर भी यही सहमति जताई गई थी कि भारत उतनी बड़ी मात्रा के अंदर क्या कहते हैं रोल नहीं निभाता है उतनी बड़ी मात्रा के अंदर ये उत्सर्जन नहीं करता है गैसों का उस समय चाइना भी था और ये कहा गया कि ठीक है इनको डेवलपिंग कंट्री के अंदर रखा जाएगा और ये अभी किसी हद तक इन सभी गैसों का उत्सर्जन कर सकती है लेकिन दोस्तों समय बीता कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के अंदर ये मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों ये ऐसी संपदा होती है जिसमें सभी व्यक्ति का समान अधिकार होता है और वही कर्तव्य होता है कि उसको सही तरीके से उसको बनाए रखे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बता रखा है कि दक्षिण के अंदर केरल है केरल के अंदर एक वन प्रदेश है पवित्र वन प्रदेश है उस पर अभी भी कहीं ना कहीं जो लोकल विलेज कम्युनिटी होती है वो इसको मैनेज करके रखती है ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि साझी संपदा का इस्तेमाल हम सदियों से करते आ रहे हैं भारत के बहुत सारे इलाकों के अंदर अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर कुल किसी किसी चीज़ों का इस्तेमाल ये सारे के सारे लोग एक साथ करते हैं इसे ही हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोलते हैं सो so नाव अब हम बात करने करेंगे पर्यावरण मुद्दों पर भारत का रुख तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता था इससे पहले हमने पहले ही बात कर लिया कि 1997 के अंदर क्यूटो प्रोटोकॉल हुआ था और क्यूटो प्रोटोकॉल होने के बाद बताया गया था कि कौन कौन से देश कितने गैस उत्सर्जित कर सकते हैं तो 2001 की 2002 के अंदर इंडिया जो था वो क्यूटो प्रोटोकॉल के अंदर साइन किया गया था और दोस्तों दो के बाद दो में जब चीज़ें निकल के आई थी तो ये तय हुआ था कि इंडिया अभी क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा गैसें उत्सर्जित नहीं कर रहा है यानी कि इतनी ज़्यादा गैसें प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कोई भी देश अगर इंडस्ट्रियलाइज है यानी कि कोई भी देश अगर औद्योगिकरण की नीतियाँ अपना रहा है तो सिंपल सी बात है उस देश के अंदर से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका उत्सर्जन होगा ही होगा 
तो इसमें हाल फिलहाल इंडिया को बाहर रखा गया है लेकिन आने वाले समय में ऐसा आंकड़ा लगाया जाता है कि शायद से बाद में ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में चीन और भारत भी आ जाए क्योंकि विकसित देश के मुकाबलों में ये लोग भी कहीं ना कहीं गैसेस छोड़ रहे हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है तो उत्सर्जन के अंकुश की अगर बात की जाए तो विकसित देश ज़्यादा कर रहे हैं और इन पर अंकुश नहीं लगाया गया इंडिया जैसे देशों के ऊपर क्यों क्योंकि भारत जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में विश्व के मुकाबले में बहुत ही कम उत्सर्जन करता है क्योंकि केवल विकासशील देश है जिसको इसमें छूट दी गई है और भारत उनमें से एक है तो क्यूटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने पहले ही देख लिया था तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी साझी संपदा है जो हमारे देश के अंदर आने वाले समय पे हम जो इन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं उसके हिसाब से भारत दोस्तों जो है एक ऐसा स्वच्छ पर्यावरण देश बनने की कोशिश कर रहा है जो गैस के उत्सर्जन को कम करे सो so, विकसित देश के मुकाबलों में क्या कहते हैं कहीं ना कहीं विकसित देशों को सहायता मिल जाती है विकसित देशों के पास टेक्नोलॉजी है अपने देशों को अच्छा करने के लिए लेकिन विकासशील देशों के पास ऐसा कुछ नहीं है तो इसी वजह से क्या किया गया है विकासशील देशों के द्वारा इवन भारत के द्वारा अपने देश के अंदर ये जो गैस के उत्सर्जन हो रहे हैं उसको कम करने के लिए भारत ने कहीं ना कहीं स्टेप लिए दोस्तों जो भारत ने जो स्टेप लिए ना उनमें से कुछ स्टेप ये हैं जैसे उन्होंने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसीज सबसे इम्पोर्टेंट कर दिया और कहा कि जितनी भी फ्यूल सिस्टम गाड़ियां हैं उनको सर दर दर साल उन्हें कहीं ना कहीं उनकी क्लीनिंग होती रहनी चाहिए उसके बाद उन्होंने एनर्जी कन्वर्जन एक्ट के ऊपर भी फोकस करा है जो 2001 में पास करा गया था 2003 के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ऊपर भी फोकस करा गया था ताकि हम इनसे दोबारा से बिजली बना सके दोबारा से इन्हें प्राप्त कर सके एंड देन दोबारा हमने नेशनल मिशन ऑफ बायोडीजल जो है उस पर भी फोकस करा है और फिर हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो जो हमने भारत ने क्या कहते हैं दो अक्टूबर uh, 2016 के अंदर रिसेंटली हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के ऊपर बात करी थी तो आप देख सकते हैं 22 अप्रैल को ये बना था और 20 अक्टूबर और दो अक्टूबर दो के अंदर हमने इसके ऊपर uh, क्या कहते हैं एंट्री कर ली तो कहने का मतलब ये है कि भारत भी कहीं ना कहीं जो विश्व के अंदर जो ग्लोबल कंसर्न देखने को मिल रहा है उसमें भारत कहीं ना कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि गैसों का बढ़ना हमारे एटमोसफेयर के अंदर सिर्फ भारत के लिए नहीं सभी के लिए तो अभी से ही भारत क्या कहते हैं अपने जो कार्बन है या जो भी जो भी क्लोरोफ्लोरो जो भी ये उत्सर्जन करता है गैसों की उन सब को कम करने के लिए भारत ने पहले से ये सारे इनिशिएट कर रखे हैं तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलन भारत के अंदर सिर्फ पर्यावरण से रिलेटेड है नहीं ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं जिसकी वजह से भारत कहीं ना कहीं स्टेप ले रहा है क्योंकि पर्यावरण मुद्दे जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं और इसीलिए लोकल लेवल पर ये देखा जाता है कि भारत के अंदर बहुत बार पर्यावरण को लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन होते रहते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग है इसलिए अलग अलग पार्ट में अलग अलग आंदोलन होते रहते हैं विश्व के अंदर भी आंदोलन है लेकिन इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं वो वन के संरक्षण से रिलेटेड है बांध के विरोध से रिलेटेड है नदी से रिलेटेड है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं उद्योग के जो बढ़ते स्तर हमारे देश के अंदर आते जा रहे हैं इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है उससे रिवर सिस्टम खराब होता जा रहा है लोग जनसंख्या की तलाश में ज़्यादा घरों को सोच रहे हैं तो इसके लिए उन्हें घर बनाने की जरूरत पड़ रही है तो वो लकड़ियों को काट रहे हैं वनों का विनाश कर रहे हैं इससे रिलेटेड भी कहीं ना कहीं भारत के अंदर आंदोलन चलते रहते हैं जिन्हें आप पर्यावरण आंदोलन बोलेंगे और दोस्तों ये पर्यावरण आंदोलन आप दूसरी आने वाली बुक के अंदर और डीपली समझें कैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर फोकस किया गया था कैसे ताड़ी विरोधी आंदोलन किया गया क्यों करा गया क्योंकि ये भी पर्यावरण से रिलेटेड है तो अभी हम ज़्यादा तो खैर इसके अंदर बात नहीं करेंगे हम इतना ही बात करेंगे कि कैसे जो बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए थे और उसके बाद क्या कहते हैं कैसे वर्ल्ड लेवल में इंडोनेशिया अफ्रीका वहाँ पे जो लकड़ियाँ थी कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन थी अमेरिका थी उन सब ने मिसयूज़ करा उनका ब्राज़ील के टूपी नामा लोगों का मिसयूज़ किया गया तो ये सब इसके अंदर है और बाकी इंडिया का पक्ष यही रहता है कि वो कोशिश करे कि अपनी तरफ से ज़्यादा गैसों का उत्सर्जन ना करें 
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अभी के लिए इतना ही है जो वीडियो का लास्ट पार्ट होगा उसमें हम जानेंगे कि जो इंडिजिनियस पीपल है जो मूल निवासी लोग हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं और वाटर की भी बहुत बड़ी समस्या है आपको पता ही है जो हमने पहले भी शेयर करी थी ऑयल के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है कि उस पर कैसे काम किया जाएगा विश्व लेवल पर किसके पास कितना ऑयल होना चाहिए कितनी कंजम्पन कोई देश कर सकता है ये सब हम उसमें देखने की कोशिश करेंगे सो दिस इज इट इन दिस पार्ट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो और मिलते हैं अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत